கொடுக்காருங்க பூரா இழுத்து வேணுங்க வெரி ஈஸி வாங்கி கொடுத்துறலாம் ஆனா 5% எனக்கு கமிஷன் கொடுத்துருங்க சார் ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் சார் இன்னா செய்றாரே ஒருத்தல் அவர் நானே நன்னயம் செய்து விடல் ஓகேவா ஆஹா அழகு தமிழ் சார் வள்ளுவர் கேட்டானே குளுந்து போவார் சார் உங்க கிட்ட கை நீட்டி நிறைய காசு வாங்கிட்டோம் கேட்க கூடாதா இருந்தாலும் மனசு கேட்கல ஏர்க்கனவே நிறைய கேஸ் எடுத்துட்டீங்க இன்ன என்னடா சார் எடுக்க போறீங்க கேஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியாச்சு இது வேற பிரைவேட் எலக்ட்ரிசிட்டி எவ்வளவு நாளைக்கு மின்சாரத்தை நீங்களே பாத்துப்பீங்க உங்க கவர்மெண்டோட தலவலிய நாங்களும் ஷேர் பண்றோம் பஸ்ஸே பிரைவேட் ஆக்கிட்டீங்க பேங்க பிரைவேட் ஆக்கிட்டீங்க கல்வியே பிரைவேட் ஆக்கிட்டீங்க குடிக்கிற தண்ணிய கூட காசு கொடுத்து குடிச்சாதான் அது நல்ல தண்ணி ஓசில குடிச்சா குடிச்சவன் நோய் வந்து செத்துருவான்னு பயமுறுத்தி அதையும் பிரைவேட் ஆக்கிட்டீங்க போன்ல அந்த டெல்லு இந்த டெல்லு கண்ட டெல்லு நுழைய வச்சு அதையும் பிரைவேட் ஆக்கிட்டீங்க இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டியே பிரைவேட் ஆக்க போறீங்க அடுத்த என்ன ஓ அதுவும் மைண்ட்ல இருக்கா இந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஐநூறு கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணி ரெண்டாயிரம் கோடி எடுக்கிறதா எடிகோர்ஸோட பிளான் வியாபாரிக்கு ஒரே ஒரு கோல் தான் லாபம் ஒருத்தன் தனக்கு மட்டும் இல்லாம எல்லாருக்காக யோசிச்சு அதுக்கான வேலை இறங்கி செஞ்சா கடைசியில உன்ன மாதிரி லஞ்சம் கொடுக்கற எச்ச நாய்ங்க கிட்ட தோத்து போனோம்ல ஆமா சக்தி எவ்வளவு பேரதா பணத்தால அடிச்சு சரி கட்டுறது சொல்லு நீ இப்ப கடைசியில வந்து என்கிட்ட தோத்து போல உன்ன முதல்ல இருந்தே நான் தான் ஓட விட்டுட்டு இருக்கேன் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கிறப்ப நீ வந்து நதிகளை நினைக்கலாம் விவசாயம் பண்ணலான்னு ஜனங்களை குழப்பி யாரையும் லேண்ட் விற்க முடியாத மாதிரி பண்ணிட்டேன் இதை மட்டும் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ஊர் விவசாயம் மழையை நம்பி இருக்க உன்ன வேலையை விட்டு தூக்குன அதே கம்பெனி மூலமா உன்ன அமெரிக்கா அனுப்ப பிளான் போட்டேன் உங்களை திருப்பி வேலை கூப்பிடும் எங்களை வேலை விட்டு தூக்குறதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இன்னைக்கு எங்க மனசுக்கு பிடிச்சத பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த கவுன்சிலர் அவனை எல்லா எலெக்ஷன்லயும் ஜெயிக்க வச்சதுக்கு முதல் தடவையா எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கா பேசாம பூரா நிலத்தை ஏட்ட எடுத்துட்டு துட்ட பாக்குற வழிய பாருங்க அதான் போற அன்னைக்கு அந்த இன்ஸ்பெக்டர் உன்ன சம்பந்தமே இல்லாம அரெஸ்ட் பண்ணாங்களே ஞாபகம் இருக்கா ஆனாலும் நீ மக்களை திரட்டி போராட்டம் பண்ணி கலெக்டர் கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கவும் பார்த்த கூட்டத்துக்குள்ள ரெண்டு பேரை இறக்கின நீ கலெக்டர் கிட்ட போய் பர்மிஷனும் வாங்கிட்ட என்கிட்ட வேற சாய்ஸ் இல்ல நீங்க வெட்டி வச்ச கூலியிலேயே உங்களை சமாதியாக்க பிளான் பண்ண மேன்மேட் லேண்ட் ஸ்லைடு பார்த்தவங்களுக்கு இயற்கையான நிலச்சரிவு மாதிரி தெரிஞ்சது ஆனா சத்தமே இல்லாம வெடிச்சது நான் வச்ச வேட்டுதான் இப்ப கூட உனக்கு இதெல்லாம் தெரியறது பிளானே இல்ல இவ்வளவு பேர் செத்ததுக்கு நீதான் காரணம்னு உன்னை உள்ள தள்ளலாம் நினைச்ச ஆனா உன் ஃப்ரெண்டு சாவதுக்கு முன்னாடி அதையும் இயற்கை எழுவாசமாத்தா தண்ணிக்காகவும் காத்துக்காக கூட போராட விட்டீங்களேடா கேபிடலிசம் சர்வைவல் ஆஃப் திட்டஸ்ங்கிற பேர்ல நீ மட்டும் வாழ்ந்தா போதும் இல்ல ஒருத்தனோட சுயநலத்துக்காக இருபத்தோரு உயிர் இந்த பூமியில பல லட்சம் உயிர் இருக்கு சக்தி புழு பூச்சி மாதிரி ஆனா ஒரு ஃபேக்டரி கட்டும் போதும் பள்ளம் தோன்றும் போதும் அதெல்லாம் செத்து தான் போகும் இருபத்தி ஓரு புழு செத்து போச்சு இப்போ இன்னொரு புழு சாக போகுது என்ன பண்ண போற 